ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் ப்ளஸ் ஒன் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரால எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல உள்ள ஃபிஃப்த் சம் பார்க்க போகிறோம் ஒரு டூ சப் டிவிஷன்ஸ் இருக்குது அது ரெண்டுமே நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபிஃப்த் சம் ஃபேக்டரைஸ் த ஃபாலோயிங் ஸோ இந்த ரெண்டு சப் டிவிஷனுமே நம்ம வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணணும் ஐடென்டிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியும் இந்த எக்ஸைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்னென்ன ஐடென்டிட்டிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணணும்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னோடய வீடியோ வந்து கண்டினியூஸாக பார்க்குறவங்களுக்கு புரியும் ஸோ இது பார்த்தாலே தெரியுது எந்த ஐடென்டிட்டியில் இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் க்யூப் ப்ளஸ் ஒய் க்யூப் ப்ளஸ் ஜெட் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் ஜெட்ங்கிற ஃபார்மில் இருக்கா அதாவது எந்த எந்த ஃபார்முலாவில் இருக்குன்னா இந்த ஃபார்மில் தான் இருக்குது ஏ க்யூப் ப்ளஸ் பி க்யூப் ப்ளஸ் சி க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபிசி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து நம்ம எழுதணும் அதுக்கு வந்து ஏ பிசி என்ன நம்ம கொஸ்டின்ல இருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் புரியுதா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ க்யூப் அப்படியே கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் இருக்குது ஸோ கரெக்டாக தான் இருக்குது எக் ஏ வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் பிக்கு பதிலாக எயிட் ஒய் க்யூப் இருக்குது அப்போ நம்ம ஹோல் க்யூப்னு வரணும்னா என்ன பண்ணணும்னு பாருங்கள் இங்கே ஏ இப்போ நம்ம இந்த பிக்கு பதிலாக எயிட் ஒய்ன்னு போட்டுற முடியாது இதுதான் நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ணுவீங்க ஏன்னா இங்கே வந்து பி க்யூப் ஹோல் க்யூப்னு இருக்கணும் அதுக்கு எய் இதுக்கும் க்யூப் இருக்கணும் இதுக்கும் க்யூப் இருக்கணும் இங்கே வந்து எயிட்டுக்கு நம்ம க்யூப்னு போட்டுற முடியாது ஏன்னா வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிடும் அப்போ நம்ம எப்படி போடணும்னா இந்த எயிட்டு வந்து எந்த சேம் நம்பரை த்ரீ டைம்ஸ் பண்ணால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட் வரும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தா டூ பண்ணால் தான் வரும் டூ டூ ஜார் ஃபோர் ஃபோர் டூ ஜார் எயிட் அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் டூ ஒய் த ஹோல் க்யூப்னு எழுதலாமா புரியுதா டூ வை த ஹோல் க்யூப் தான் என்னது எயிட் ஒய் க்யூப் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ப்ளஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாம் சி க்யூப் இப்போ சி க்யூப் இது பாருங்க இது நம்ம வந்து க்யூபாக எழுத முடியாது இதை வந்து இடம் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியுதா அதாவது என்னது மைனஸ் ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இங்கே க்யூப் போட்டுக்கலாம் ஏன்னா ஒன்னை வந்து எத்தனை டைம் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் ஒன் தான் வரும் ஆனால் இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து ஃபார்முலாவில் வந்து ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு சி வந்து மைனஸ் ஒன்னோட சேர்த்து எடுத்தால் தான் மைனஸ் ஒன்னை க்யூப் பண்ணால் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் ஸோ அந்த மைனஸும் அந்த ப்ளஸும் சேர்ந்து மைனஸ் வரும் அப்போ தான் இங்கே மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ சிக்கு எடுக்கும் போது நம்ம மைனஸ் ஒன்னும் சேர்த்து தான் எடுக்கணும் அப்போ ஏக்கு பதிலாக எக்ஸ் பிக்கு பதிலாக டூ ஒய் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபார்முலா ஃபார்முலாவில் இருக்குது அப்படியே போடுங்க அப்புறமா நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கும் கொஷனுக்கு நெக்ஸ்ட்டு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இன்ட்டு சி அப்போ இது பண்ணால் இது சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் வரணும் அது மாதிரி நம்ம வந்து பார்க்கணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பாருங்கள் இப்போது உங்களுக்கு டவுட் வரலாம் இங்கே ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஒய் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் வருது அப்படின்ட்டு அப்படிலாம் ஒன்றுமே நீங்கள் நினைக்காதீங்க நீங்கள் வந்து ஃபார்முலாவுக்கு ஃபஸ்ட்டு எழுதுங்க அப்புறமா நம்ம கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இந்த மைனஸ் அப்படியே போடுங்க ஃபார்முலா படி அப்படியே எழுதுங்க த்ரீ இன்ட்டு ஏக்கு பதிலாக எக்ஸு பிக்கு பதிலாக டூ ஒய் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்த்தா இது வருதா அப்படின்னு பார்க்கணும் இங்கே பாருங்கள் த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஒன் ஜார் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் வந்துருச்சு சைன் வரணும் இந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் வந்துருச்சு அப்போ கரெக்டாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபார்முலா வந்து கரெக்டாக அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைட் தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ ஏக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதலாம் எக்ஸு பிக்கு பதிலாக டூ ஒய் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இதுதான் நம்ம வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ வந்து ஈக்குவல் டு இங்கே போட்டுக்கோங்க இதை வந்து அப்படியே நம்ம எழுத போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்போ என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன்னு எழுதலாமா ஏன்னா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டும் சேரும் போது மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ நம்ம என்ன எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ சாரி ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்போது ஏக்கு பதில் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஒய் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் போட மறந்துடாதீங்க ஏன்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து ஸ்கொயர் எடுக்கும் போது இதை வந்து நம்ம ஃபோர் ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் புரியுதா ஏன்னா இப்போ நீங்கள் ஸ்கொயர் போட மறந்துட்டீங்கன்னா டூ ஒய் ஸ்கொயர்னு எழுதுவீங்க அது வந்து தப்பு ப்ராக்கெட் கண்டிப்பாக போடணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அப்போ மைனஸ் ஒன் தான் ஹோல் ஸ்கொயர் இ
நெக்ஸ்ட் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு டூ வை இன்டூ ஒன் டூ வை நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸும் மைனஸும் சேர்ந்து ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு ஒன் இன்டூ எக்ஸ் வில் பி எக்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ ஃபேக்டர்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ்னா என்னது ப்ராடக்ட் ஆஃப் த நம்பர்ஸ் ஸோ கரெக்டாக நம்ம எழுதிட்டோம் ஓகே ஸோ நல்லா உங்களுக்கு க்ளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் நினைக்கிறேன் இந்த செம்மு நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்துடலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த செம்மு ஓகே நோட் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்த்துடலாம் எல் கியூப் மைனஸ் எயிட் எம் கியூப் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் என் கியூப் மைனஸ் எயிட்டீன் எல் எம் என் ஓகே இப்போ அதே மாதிரி இதே சேம் ஃபார்முலா தான் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் ஏக்கு பதிலாக என்ன இருக்குன்னு ஸோ எல் கியூப் கரெக்டாக தான் இருக்குது ஏக்கு பதிலாக எல் ஏக்கு பதிலாக எல் கண்டுபிடிச்சிட்டோமா ஏக்கு பதிலாக எல்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ப்ளஸ் இங்கே இருக்குது நானும் ப்ளஸ் எழுதிக்கிறேன் எயிட் எம் கியூப் அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் டூ கியூப்னு எழுதலாமா டூ எம் த ஹோல் கியூப்னு எழுதலாம் இங்கே மைனஸ் எயிட்டுன்னு வரணும் ஆனால் இதை க்யூப் பண்ணால் ப்ளஸ் எயிட்டு தான் வரும் அப்போ மைனஸ் போட்டால் மட்டும்தான் மைனஸ் எயிட் க்யூப் வரும் புரியுதா நெக்ஸ்ட்டு ப்ளஸ் இருக்குது இங்கே நானும் எழுதிக்கிறேன் சி க்யூப் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது சீக்கு பதில் மைனஸ் சேர்த்து எடுத்திருக்காங்க அப்போ நம்ம மைனஸும் சேர்த்து மைனஸ் த்ரீ என் தான் ஹோல் க்யூப் ஸோ இது அது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் தான் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் என் க்யூப் வரும் நெக்ஸ்ட் என்ன வரணும் மைனஸ் த்ரீ ஏபிசின்னு வரணும் ஸோ மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கோங்க த்ரீ இன் டூ ஏக்கு பதிலாக எல் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ எம் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ எம் இப்போ இதை க்ராஸ் செக் பண்ணி பார்த்துக்கணும் இது வருதான்னு த்ரீ டூ ஜார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீ ஜார் எயிட்டீன் எல்எம்என் எயிட்டீன் எம்எல் எல்எம்என் வருது இப்போ சைன் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் மைனஸ் இன் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஓகே கரெக்டாக தான் இருக்குது மைனஸ் எல்எம்என் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் கரெக்டாக நம்ம எழுதிட்டோம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு வந்து நம்ம உருவாக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஏக்கு பதிலாக எல் இருக்குன்னு எழுதிடலாம் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ எம் போடணும் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ எம் போடணும் இது மாதிரி நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் மிஸ்டேக் பண்ண மாட்டீங்க அந்த இடத்துல கரெக்டாக போட்டுருவீங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஈக்குவல் டூ இதை நம்ம அப்படிங்க எழுத போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி அப்போ என்ன எழுதலாம் எல் மைனஸ் டூ எம் மைனஸ் த்ரீ எம் எழுதிடலாமா எல் மைனஸ் டூ எம் மைனஸ் த்ரீ எல் உங்களுக்குலாம் ஒரு டவுட் வரலாம் இங்கே ப்ளஸ் தானே இருக்குது நீங்கள் ஏன் மைனஸ் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு இப்போ பியோட வேல்யூ மைனஸ் டூ எம்ல ஸோ அந்த மைனஸும் ப்ளஸும் சேரும் போது மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ நான் டேரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்டெப் எழுத போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி ஸ்கொயர் அதாவது எல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக மைனஸ் டூ எம் இந்த ஹோல் ஸ்கொயர்னு போடணும் கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட் ப்ளஸ் சிக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ எம் த ஹோல் ஸ்கொயர் அது அதுக்கு ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கோங்க இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒன்றே ஒன்று தானே இருக்குங்க எல் மூட தான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது பாருங்கள் அதனால் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் ஏபி ஸோ நானும் மைனஸ் போட்டுக்கிறேன் ஏ இன்ட்டு பி ஸோ எல் இன்ட்டு மைனஸ் டூ எம் குட்டி குட்டியாக ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு அப்போ தான் புரியும் இது வந்து பிக் ப்ராக்கெட் கடைசியில் க்ளோஸ் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் பிசி ஸோ பி இன்ட்டு சி ஸோ மைனஸ் டூ எம் இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ எம் புரியுதா நெக்ஸ்ட் மைனஸ் சிஏ ஸோ இங்கே எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் சி இன்ட்டு ஏ அப்போ மைனஸ் த்ரீ எம் இன்ட்டு ஏ வந்து எல் அவ்வளோதான் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இப்போ அப்படியே நம்ம எழுத போகிறோம் ஸோ இந்த எல் மைனஸ் டூ எம் மைனஸ் த்ரீ எம் வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து அப்படியே எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எல் ஸ்கொயர் அப்படியே தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் அப்போ ப்ளஸ் தான் வரும் ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் புரியுதா மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் டூ வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் எம் ஸ்கொயர் அதே மாதிரி இதை ஸ்கொயர் பண்ணாலும் ப்ளஸ் தான் வரும் ஸோ ப்ளஸ் நைன் எம் ஸ்கொயர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு சைன் மல்டிப்ளை பண்ணிடலாம் மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் ப்ளஸ் எல் இன்ட்டு டூ எம் அப்போ டூ எல் எம் இல்லை எம்எல்னு கூட எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் இங்கே என்ன சைன் வருதுன்னு பார்க்கலாம் மைனஸ் இன்னும் மைனஸ் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இன்டு மைனஸ் மைனஸ் டூ த்ரீ ஜார் சிக்ஸ் எம்என் புரியும்னு நினைக்கிறோம் உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக நெக்ஸ்ட் இங்கே சைன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எல்என் இல்லைன்னா என் எல்என்னு கூட எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் கடைசியில் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணால் மறந்துடாதீங்க ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபேக்டர்ஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ டேர்ம்ஸாக நம்ம எழுதிட்டோம் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு